Set List Con Paco Sierra Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Paco Sierra y este es el segundo episodio de Setlist, un espacio 100% musical en donde vamos a estar presentando eh, una serie de videos con algún pretexto en específico y que después, además de este live streaming, eh, estará disponible en versión podcast a través de iTunes el día de mañana y también en nuestro canal de YouTube en War Magazine. Eh, buenas noches, una tarde bastante lluviosa en la que se convirtió aquí en la Ciudad de México, pero que ustedes no ven con la magia de la producción de Tato Ortega, que eh, creo que nuestro cielo es más despejado, ¿no, Tato? Sí se ve más despejado. Mira nada más. Parece, parece que sí estamos en pleno verano, que sí estamos como todavía, por lo menos empujando lo último de agosto, ya eh, la última como parte relax de las vacaciones, que ya no que ya no es para muchos, pero que preparamos un programa justo para eso, para despedir, para despedir el mes y vamos a tener por primera vez un invitado, eh, se trata de Sidarta, un músico, compositor originario de Guadalajara que está promocionando su disco Náufrago que lanzó en 2011 y que de ahí ha lanzado, ha estrenado ya cuatro videos que juntos forman como una historia, pero... Yo no soy nadie para contársela, eh, invitamos a Sidarta para que él mismo nos cuente el concepto, eh, la historia de los cuatro videos, cómo se entrelazan todos ellos, pero antes eh, me da mucho gusto presentar el siguiente video, el siguiente artista, eh, es un músico productor eh, originario de Detroit, Mich de Detroit Michigan, eh, se llama Major Hawthorne y tuve la oportunidad de conocerlo y de comprar su disco eh, How Do You Do, eh, por ahí a mediados del 2011 y él también sigue promocionando este material y hoy, hoy estrenó su video para No Strings, eh, uno de los ya múltiples sencillos de, de, de este disco que ha sabido exprimir bien y que eh, va muy ad hoc con esto que les platicaba al principio, como despedir el verano como se debe, despedir el mes de agosto que para muchos es muy relax y comenzar ya el último, pues, los últimos meses del 2020. Eh, 12 con muchísimo más energía y demás. El video creo que muestra mucho de la esencia de lo que es Mayo Hawthorne. Eh, es un tipo, no sé, como playboy, eh, eh, enfocado más en el R&B, en el soul, en cuanto a, 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 a lo musical. Y bueno, pues un look que... Bien, bien, bien está aplicado con muchas chicas. No es el primer video en el que aparecen muchas chicas, en el que aparecen modelos, en el que aparecen fiestas. Por ahí está el de Henny and Ginger Ale, que también es de este disco, en el que es como el host, anfitrión de una fiesta. Pero en este es como más en la playa y más como alguna vez lo confesé y lo voy a seguir aceptando, eh, delatando mis orígenes caribeños y de fiesta. Así que veamos el video de No Strings y después ya regresamos con la presentación de Siddhartha y sus cuatro videos. Set foot into the room. You didn't want me to see, girl. Uh, you didn't want to lay your card so soon. Oh, oh, I see you mulling it over. You wonder what your friends might think of you. The angel on your shoulder. Oh, uh, but you know just what you want.
Pues No Strings de Mayor Hawthorne, parte de su disco eh, How Do You Do, editado en el 2011. Eh, quiero recordarles que además de verlo a través de war.la diagonal setlist, también lo pueden ver en sus dispositivos móviles, en sus celulares, ya sea si traen iPhone, si traen iPad o también en, en Android, pueden bajar eh, la aplicación de live streaming, eh, ubicarnos como war.la, aquí en el following, como war.la, y ahí van a poder ver eh, la transmisión de este eh, de este live streaming y de todos los que eh, producimos aquí en sentido común. Ya, ¿sí está ahí? ¿Está bien? Chingón. Pues bueno, mi Twitter es eh, arroba Paco Sierra, para que estemos ahí armando... Ah, ya se está escuchando, ¿eh? Sí, sí sirve. <ríe> a ver, déjenme lo voy a callar. Ya me callé. <risa> eh, a través de war.la eh, van a poder descargarlo en versión podcast, en versión iTunes. Y lo prometido es deuda. Eh, vamos a poder ver ahora eh, una plática que tuvimos el pasado eh, jueves con Sidarta presentando uh, los cuatro videos que forman una historia y que tienen un eh, final eh, muy poco esperado, sobre todo para los que eh, ubican la carrera de, de Siddhartha. Eh, el primer disco fue Why You, ahora promociona El Náufrago. No les voy a adelantar mucho, pero tienen que ver eh, todos, todos estos, eh, pues como piezas del rompecabezas que al final son estos cuatro videos. Así que, Tato, si me lo permites, vamos a ver esta entrevista y la presentación de los cuatro videos de Sidarta y regresamos pues ya nada más para despedirnos porque se darán cuenta que la plática se alargó bastante. Setlist. Bueno, me da mucho gusto tener como primer invitado en setlist a Sidarta. Eh, qué lástima que no lo pudimos haber hecho en vivo, en vivo, pero también qué bueno que tenemos la oportunidad de, de, de platicar y de que presentes nuestros videos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias de estar aquí contento de nuevo. De nuevo, este porque eh, el fin de semana, eh, viajando un poco en el tiempo, porque va a ser muy raro, vienes a tocar, ¿no? Vienes a tocar a, 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 a Toluca y luego en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, no sabemos cómo te va a ir. El lunes sí, vamos el a lunes saber. Lo sabremos. <risa> Pero va a ser demasiado tarde para eso. <risa> <risa> Pero, ¿qué tal ahorita? ¿Cómo, cómo está la promoción de, de Náufrago? Bien, este, pues ha, ha ido en creciendo todo el tiempo. 
eh, creo que el 2012 ha sido como el, el año en donde realmente sentí como si hubiera salido el disco apenas, ¿no? Este, el disco salió a la mitad del 2011 y aunque fueron buenos meses, eh, realmente se ha sentido el vértigo así y, el, y el, todo hasta, hasta este año que, que nos ha traído como, supongo, el resultado de lo, del trabajo anteriormente hecho y pues va muy bien, estamos tocando mucho, tenemos una agenda llena eh, por lo menos de aquí a que llega el fin de año y bueno, el DF casi casi nos, nos hemos venido a tocar una o dos veces al vez a veces, pero nos va muy bien también, o sea, pues es resultado también de, de el, del público que, que nos hace el favor de, de pedir que, que los visitemos continuamente, ¿no? Y aprovechando la noticia de tu último estreno de video, eh, platicábamos también fuera de micrófonos que cayó como anillo al dedo para presentarlos en setlist, aquí que eh, en este espacio procuramos estar siempre presentando eh, este formato en la música y ahora ya tienes cuatro videos que forman y tienen como un mismo concepto y hilan una idea y demás, pero que ahorita nos vas a estar eh, detallando un poco. Sí, sí, uno por uno, pues es una... Estamos estrenando este video que se llama El Poema en la Caja y es el, es el video que en, entrelaza todas las historias pasadas, es decir, los primeros tres videos, si, si los ves de manera eh, incluso consecutiva, no, no, hay, un, no hay una continuidad, eh, por lo menos este, a simple vista. En la pero, historia. Ajá, es decir, no, no se queda el primero en continuará y el otro inicia. Claro. Eh, en cambio, bueno, en este, en este video del poema sí, precisamente empieza eh, con el con el resultado del final de domingo, que fue el tercer video, en donde estoy ahí aventando unas botellas, y entonces en este, en este no, video... Lo, no contemos con el eso. final. Okay. Nos vamos uno por uno, ¿te parece? Vamos, sí, vamos uno, por uno. Uno, uno por uno. Muy bien. El primero es Náufrago, eh, que es el primer sencillo, y es el sencillo también que le da título al disco. Sí. Este video, ¿cuándo lo grabaron? Y más o menos cuéntanos un poco de la, de la filmación y demás. Este video lo hicimos, en, me parece que en enero, del 2011, un poco antes de que saliera el disco, lo hicimos en la ciudad de Savannah, en Georgia, y fue dirigido por David Guti Rosado, que, que es un director eh, muy, muy joven. Uh -huh. este, y bueno, fue como eh, el inicio de este recorrido, o sea, donde se supone que este personaje arranca, digamos, el, ese naufragio que no es necesariamente en un, en un mar, sino es un, es un naufragio como personal. Y entonces, este, el primer video trata un poco de, de que estoy persiguiéndome a mí mismo, ¿no? Pero después este, estoy como, estoy de niño, ¿no? Entonces estoy persiguiéndome y en algún momento me doy cuenta que todo el tiempo tengo esa sombra de mí mismo atrás. Entonces me va siguiendo, me va siguiendo, me va siguiendo. Y al final del video, este, me doy cuenta que está ahí, ¿no? Entonces yo lo empiezo a perseguir y en realidad... Él nunca lo, nunca lo alcanzo, ¿no? Entonces siempre es como, es como ese fantasma que, que tiene uno o ese niño que tiene por dentro de las cosas que te han sucedido este, y que se, se quedan ahí. Y pues fue como el primer paso, ¿no? Por eso el, el video empieza ahí donde estoy como con, art, con cosas, una gorrita de cuando era chico y cosas así, que además, bueno, van muy de la mano del, del personaje, el náufrago, ¿no? Pues veamos entonces el náufrago y regresamos para presentar todavía tres videos más. Yeah. 
pues ahí estuvo el primer video de cuatro que vamos a estar eh, presentando en este episodio de Setlist, Náufrago y Ahora Extraños. Eh, desde el principio se pensó como cuatro videos que van a contar esta misma historia, o por lo menos en el cuarto va a haber como una conclusión. En el cuarto hay una conclusión. Eh, fue algo que se fue dando poco a poco, o sea, generalmente un disco se va construyendo como eh, día a día, es como, como cuando le tienes que poner título, ¿no? Claro. Eh, me costó poco trabajo realmente llegar a él, o sea, fue una palabra que, que durante el proceso de composición venía cada rato en las canciones, de hecho hay un par de canciones en donde se, se menciona, se menciona. el náufrago, este, y los videos se fueron construyendo también un poco de igual manera, o sea, se fueron dando como de manera muy natural al momento de elegir el siguiente sencillo y de pensar en el en el en cuál iba a ser y en cómo iba a ser el video claro. fue que se fueron hilando y fuimos diciendo ah y si en este hacemos esto y para el otro <risa> hacemos esto otro no debo confesar o sea no fue algo que se planeó desde antes de hacer el primero ¿no? pero se dio de una muy buena se fue, forma se dio del tercer video al cuarto sí se planeó claro y entonces, en Extraños, eh, ¿qué pasó durante, durante la filmación? Eh, ¿Cuáles eran los planes eh, eh, en, esos, en esos momentos? Eh, extraños, eh, fíjate, trabajamos los videos con dos directores. Eh, hace rato mencionaba a Guti Rosado, que hizo el primero y el tercero, y el segundo y el cuarto lo hizo Carlos Cruz. Ellos dos son, son amigos, directores, uno, uno fue maestro de otro, entonces <risa> es como... Ahí un ping pong se, que se echaron de, bueno, tú haces esto y yo hago el que sigue. Este, este lo dirigió Carlos Cruz. En la mayoría, pues, en, este, en, en los últimos tres, yo tenía ya una idea eh, de más o menos qué quere, cuál quería que fuera la temática. Y este, pues este segundo video de Extraños, que además es un video que creo que le ha gustado mucho a la gente, eh, pues es una historia que, como lo dice el título, habla de, de toda esa gente que, que en algún momento... Fue muy cercana a ti, fue importante, fue tu mejor amigo, estuviste enamorado de alguien y de pronto algo pasó en la vida que los dejaste de ver. Entonces este video empieza a plasmar, que además es una, todos los personajes pues están basados en hechos reales, ¿no? Entonces utilicé nombres y experiencias de, y circunstancias de, de amigos que ya nunca volví a ver, que no supe qué era. O sea, se pueden encontrar en este video. Se pueden encontrar, a lo mejor, digo, tengo dudas si hay alguno de ellos que diga, ah, no, pues ese claro, soy yo, ¿no? Claro, ese personaje claro. soy yo. Este, luego la gente me ha preguntado si los personajes son los verdaderos. No son los verdaderos porque entonces ya no, no serían tan extraños. Sí, sí, sí. <risa> este, precisamente. Pero sí están basados como, como en historias reales. Y fue un video que salió muy rápido, lo hicimos prácticamente en dos horas. Eh, ok. Todo, sí, fue eh. basado, todo fue basado en la idea. Eh, escribimos ahí un guión, este personaje hace esto, ¿verdad? Y pues así he trabajado con, con Carlos, o sea, hemos hecho como una muy, muy buena mancuerna, digamos que en, en una parte yo tengo una idea, él, él la aterriza, la visualiza, la hace real y también me aterriza a mí porque yo de pronto... Me, me, <risa> sí, me sí, viajo, sí, ¿no? tienden, tienden a fantasear mucho. Sí. Eh, eh, vamos a ver entonces eh, Extraños y regresamos para que nos platiques también tú la importancia del concepto de tu música apoyado con, con, con lo visual y con los videos, ¿no? Eh, Tato, por favor, entonces ahora extraños, el segundo video de cuatro aquí en Setlist y regresamos con más.
Pues acabamos de ver Extraños, el segundo video de estos cuatro, y platicábamos un poco de, de la importancia de los videos en, en, en tu música, en tu, bueno, pues por lo menos en, en la parte artística, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti? Pues creo que mi proyecto está muy, muy, muy ligado a, al aspecto visual. ¿Y así ha sido desde el inicio? Sí, sí. Empecé, empecé con un video. Lo primero que tuve, incluso antes que el disco, fue un video. <risa> sí, este, yo había hecho una maqueta eh, del, de una rola que se llama Sacúdeme. Cuando el MySpace estaba ahí en su apogeo, este, la subí y entonces alguien dio con ella, le gustó. Me escribió y me dijo, oye, estoy interesado en hacer un video de esta canción. Yo le dije, bueno, pues es que esta es mi maqueta. Entonces me dice, mira, ¿la vas a cambiar mucho? Pues no. Mientras la mantengas en el mismo tempo, lo podemos hacer. Fue a Guadalajara, lo, lo, lo grabamos. Y ya después fue el disco. Y entonces fue como mi primer... Yo llegué con un disco y con, y con, y un, con video un video ya en la mano. ¿no? <risa> a partir de ahí para acá, o sea, tenemos ocho, ocho videos... Eh, cuatro de cada disco y uno en vivo de un, de un tema que hice un cover de Mi Castillo de Blanca Arena este, y ha ido muy de la mano me gusta mucho como transportar las canciones en imágenes y creo que en este caso en particular de, de Náufrago pues ha estado como bien narrado de qué se trata el disco claro. cuál es la temática, hacia dónde este, y sí creo que hay una gran importancia sé que hay, hay todo tipo de proyectos en otros donde no tanto o sea por ejemplo, nunca mis videos como que no han estado tan basados en un solamente en un playback, o sea, siempre van un poco de la mano de la lírica. Sí complementan lo que lo que dices o lo que expresas a través de tu música y tus letras. Sí, aunque no necesariamente eh, son una traducción literal. Claro, por supuesto, ¿no? por eso. Complementan. Complementan. Entonces, ahora eh, platícanos del tercer video, Domingo. Eh, y que, que te, tendré que confesar yo que es mi favorito de los tres. Aunque el cuarto también, con este, con este eh, final inesperado, eh, también lo hace interesante. Pero Domingo, que sí lo estrenaste en Domingo, ¿no? Lo estrenamos un Domingo, sí, sí, sí. <risa> este, este video lo, lo hicimos en Los Ángeles. Como fue el primero, el tercero, lo, lo dirigió Guti. Y este... Tiene ahí su historia también porque, eh, pues, una canción que se llama Domingo y que habla del domingo, pues, era un poco como difícil de traducir, ¿no? <risa> eh, yo tenía una idea que era, bueno, seguir con el recorrido de, del náufrago. Este, va durante varios paisajes y la ciudad, el metro, va cargando con todas sus cosas uh -huh. y a lo largo del trayecto se va deshaciendo de ellas, ¿no? A manera de una analogía para... Para decir cómo, cómo vas liberándote de cargas que claro. tienes. Este, y el, el punto acá fue que no sabíamos cómo, en qué iba a acabar, ¿no? Eh, Guti y yo tuvimos ahí como algunas discusiones al respecto, porque un día antes de irme, de irme a hacer el, el video, ya con vuelo comprado y todo, este, a mí se me ocurrió este tema de las botellas, él tenía otro final, entonces le hablé por teléfono y le dije, oye Guti, tengo un final perfecto para el video, porque además se me acaba de ocurrir el, el cuarto video, este, y necesita este video acabar con eso para que el otro exista, ¿no? Y entonces Guti no quería, me dijo, no, 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 pero es que yo ya tengo la idea, y vámonos por otro lado, mira, que no sé qué, que las maletas van a traer otra cosa adentro. Y... Bueno, ahí lo convencí, le hablé a Carlos, que es el director del segundo y del tercero, que además era, es, son pues, muy amigos, entonces Carlos me ayudó a convencerlo, así de, okay. vamos a cambiarlo, y al final, este, pues llegué a Los Ángeles, nos pusimos ahí a conseguir Sí fue este todo. año, este, sí fue en 2012. Sí, fue en 2012. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Este, sí fue hace unos meses, de hecho, no, no fue tanto, fue yo creo que por ahí de marzo, debe okay. haber sido, febrero o marzo. Este, no, no es cierto, se estrenó iniciando el año. Se estrenó okay. iniciando el año, sí. Y, Perfecto. Y... Eh, pues finalmente terminamos haciéndolo así, ya como que con la idea completa ya le gustó, este, y ya le, pl le platiqué, mira, es que yo me imagino que en el siguiente video vamos a iniciar con, con el de, con, como en la continuación de este, y pues a mí también creo que es de mis favoritos, me gusta mucho toda la composición, fue un video muy sufrido, 
O sea, en realidad pesaban terriblemente las maletas. <risa> este... <risa> o sea, sí, sí tenían cosas adentro. Sí, sí, traían pues para, para que tuviera ese... ese claro, real, real, sí, 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 tenía que es... tener ese factor. Y luego, pues, como somos de bajo presupuesto... Eh, nos estuvimos escabullendo de la autoridad y metiéndonos al metro a las 5 de la mañana que era donde no había no había gente ahí, que, algún guardia que nos pudiera porque luego te multan en Sí, tienes que tener los sí. permisos del ayuntamiento Sí, y es un parte. rollo, ¿no? Sí. Entonces, este, lo hicimos estuve como una semana entonces hoy íbamos a un lugar mañana a otro, o sea, toda la parte esta del desierto era literal así un calor y cargando las maletas y Luego en la noche así un frío terrible, entonces eh, la escena de, la, de, la, de las botellas tirándolos al mar es, es chistosa porque hay mucha gente que piensa que los videos son, no son videos, son realidad, ¿no? Entonces ahí por ejemplo en los comentarios de YouTube hay alguien que dice, que, ¿por qué estás contaminando? <risa> <risa> y yo así, no, pues obviamente la sacamos, ¿no? O sea, sí, es estábamos haciendo videos. <risa> y luego hay gente que... este Hace poquito en, eh, tocamos eh, en Guadalajara y luego llegó, llegó alguien del público y le empezó a reclamar a un amigo mío, que es, es el novio, que de hecho es, es eh, Picho de los Impostors. Este, Elena, que es el personaje de Extraños, este, salió en el video, entonces llega con Picho y le dice, oye, ¿por qué le bajaste la vieja a este güey, cabrón? <risa> o sea, un poco como cuando se confunde la realidad de las telenovelas sí. en la vida cotidiana de muchas personas, sí. también pasa con Sidarta. Sí, 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 nos ha pasado, <risa> digo, en, oh, en otra bien. proporción. No, y, y estoy seguro que, que, que es parte, ¿no? También como de la intención, o sea, que, que, que la vivan o que tus fans, seguidores o cualquiera que tope con estos videos si sí pueda por lo menos darse cuenta de estos detalles, creo que es gratificante, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos, nosotros hemos puesto muchos, muchos detalles que estoy seguro que con el tiempo y la gente más clavada así claro. va a empezarlos a notar que después ya que se redondeó como toda la idea de los cuatro, este, hay detallitos así chiquitos que dices, ah, ok, ya, sí, sí, sí. ¿no? Digo, para el, para el que les preste la suficiente atención, ¿no? y ¿no? seguramente si estarán viendo todo este, este streaming, eh, los cuatro videos podrán sacar sus propias conclusiones. Entonces veamos domingo, el tercera hora de cuatro.
beast. Acabamos de ver Domingo y ahora toca turno a El Poema y La Caja, ahora sí la conclusión de, de esta historia, que se estrenó hace apenas una semana, de una hecho semana va a ser va una a ser. semana exactamente okay. cuando, cuando estemos eh, proyectando esto. El lunes nosotros, el lunes 20 de agosto, pusimos ya el video, el video publicamos en war.lea, el video El Poema y La Caja, eh, el cuarto sencillo ahora de, de Náufrago. Sí, pues mira, este de entrada, bueno, habría que recalcar un poco que el sencillo fue, es un track que en realidad yo nunca pensé que llegara a ser un sencillo, ni que le fuéramos a hacer un video cuando estaba grabando el disco. Eh, siento que es como un video que la gente, la gente lo, lo reclamó. Eh, nos empezamos a dar cuenta en los shows que esta rola era de las más coreadas, que, que la gente en las redes no, nos pedía mucho esta rola, entonces... La volteamos a ver porque incluso la rola es la penúltima del disco uh -huh. y son de esas rolas que, que las pones incluso al final porque, bueno, crees que comercialmente no van a ser este pues lo, lo más solicitado ni lo claro. más vendible y resulta que, que esta canción tiene un peso eh, muy importante dentro del álbum y, y no la verdad es que no lo imaginamos. Entonces, es una de mis canciones, a mí, a mí me gusta mucho, o sea, obviamente está dentro del disco por, por algo. Por algo, sí, sí. Este, y es una canción que además embona muy bien con, con el tema del náufrago y todo, porque habla, es como súper personal y habla de, de, son un cúmulo de anécdotas y de recuerdos, ¿no? Incluso de lugares, de personas específicas. Y cuando te platicaba que estaba por hacer domingo, que se me, me viene a la, a la mente esta idea se la platico al director y al principio me dijo, no, sí, claro, vamos haciéndolo así, convencimos al director de Domingo, regreso de este y empezamos a planear el video y después me dijo, no, ¿sabes qué? Estás loco, güey, o sea, est este video es demasiado complejo y tú lo quieres hacer con tres pesos, ¿no? <risa> Entonces, es el este... presupuesto de la música independiente. Sí, <risa> este, no es viable, ¿no? Incluso me me propuso un par de soluciones, así, mejor hagamos claro. esto y esto y le dije... Pero eso es no. bueno, no es, un, no es un limitante ese factor. Sí. No, la verdad es que mira, lo, la limitante siempre está en la imaginación, claro. yo pienso. totalmente eh, de Si tienes una buena idea, obviamente, bueno, los recursos siempre van a ser un, una ayuda y entre más recursos puedes también sí. aterrizar esas locuras de pronto, pero también puedes hacer las cosas con, con, las cosas, con lo que tienes, ¿no? Claro. Este, en este caso, bueno, escribí ahí como el concepto, se lo di a Carlos y lo estuvimos debatiendo, lo planeamos, hubo un momento en el que me dijo, ¿sabes qué? No lo puedo hacer, o sea, es demasiado lo que estás pidiendo, eh, porque implicaba mucha gente, muchas locaciones, recreamos una escena que es la portada del primer, el primer disco. disco, entonces <risa> era como medio caótico y en algún punto me dijo, no, ¿sabes qué? Yo pienso que no debemos hacerlo así, vamos a hacer algo de esto y esto, y, y me negué, ¿no? Le dije, no, es que si no es así, no lo quiero. O sea, prefiero no hacerlo claro. a, a hacerlo de otra forma. Al final lo terminé convenciendo. Dice que, que yo soy experto en convencer a la gente. <risa> Vendes bien tus ideas, sí. eso es bueno. <risa> y entonces, este pues ya lo, lo hicimos, nos, nos tomó mucho tiempo. O sea, lo, la primera escena que hicimos fue el final, eh, había que estar en la locación a las 5 de la mañana. ¿Y en, don, y en dónde fue filmado este? Fue en esa escena, por ejemplo, final, la hicimos en la Laguna Seca de Sayula. Luego, otra escena la hicimos en Jocotepec, que es un, un municipio de Jalisco. Y algunas otras, otras le hicimos. Voy a echar un gol. Hay un bar que me encanta <risa> ir, que se llama El Pony. Adelante. Este, es, es un lugar al cual frecuento y es, es un buen cuate. Entonces, nos dio chance de grabar ahí en su bar. Lo desobedecimos porque era el día de la ley seca que me dijo, está prohibido que pongas ahí las botellas y nada más fue y las pusimos. Entonces, <ríe> a ver, ahora que lo vea... O sea, va a en varios ya también han hecho, han aplicado un poco de, de, de breaking the law. Sí. Es, es un buen ingrediente también para darle emoción a los videos y a la sí. filmación. Sí, Qué es bueno. Todo, Y bueno, ahí pues salen, se recuperan estos personajes extraños que son quienes encuentran los mensajes que había enviado en domingo. Y bueno, ahí la parte como más emotiva es cuando este, pues, hay ese reencuentro y, y, y que además es como un viaje al pasado porque llegamos al, al inicio del primer disco y vuelve a hacerse la incógnita del Guayú. 
y pues le, le pusimos como, creo que es el video en el que más hemos trabajado, lo, lo desarrollamos, aunque no todos los días, obviamente en pequeñas partes, pero yo creo que se llevó como cuatro meses, íbamos un fin de semana a hacer una escena, otra a otra, y además estuvo lleno de co casualidades súper chidas, por ejemplo, eh, hicimos una escena en las vías del tren, y todo el tiempo dijimos, qué chingón estaría que, que pasara de pronto el tren. Claro. Llegamos, y y, puf, pasó el tren en el momento en el que queríamos hacer la escena, a la hora del día donde la luz pega mejor, y puf, pasó el tren, hicimos la escena, y luego dijimos, puta, estaría súper chido que volviera a pasar, pero a grabarlo a este lado, y puf, o sea, volvió a pasar. Esto está, está como llena de esas coincidencias que, que lo hacen también más sensible, y, y creo que va a tener como buena recepción, porque además... Pues este video es el que abraza a todos los demás y, claro. y crea una historia completa, ¿no? Pues veamos entonces el poema y la caja, el cuarto y digamos ya eh, el cierre de, de esta idea. Nada más llegamos, eh, después de ver el video, nos despedimos ya. Perfecto. Te vas a morir si a ser poema que atrape un poco de verdad vas a querer decir promesas que el mar de ayer con papeles se sumergían el ayer y el hoy el arte se escondía en un callejón guardé mil días en un frasco de ilusión Para, para.
set list. Siddhartha, interesante este ejercicio ahora sí de ver los cuatro videos completos. Sí. <risa> y tú contento ya también con el resultado. Sí, descansado un poco porque ha sido una larga jornada, sobre todo con el poema. Sí, acabamos y ah, decía el director que era como que era su, su obra maestra hasta ahorita este, y que todo el equipo, pues, además fuimos un equipo grande, que había que estarnos moviendo, buscando locaciones. Entonces, sí fue como... Entonces, es como hacer un cortometraje. Es hacer un pequeño cortito, ¿no? Esta, eh, ya entre los cuatro, pues sí es... Yo pienso que es como una serie dividida en esos cuatro capítulos, este, que, que además, bueno, a mí lo que me gustó mucho esta idea, nunca habíamos hecho algo así en donde una, una cosa te llevara a otra y se fuera hilando. Este, y me gusta también el hecho de que nunca se quedó en continuar, a, o sea, es decir, son cuatro historias aisladas, pero que Muy al bien. final son una, una misma. ¿no? Pues muchas gracias por eh, compartir las anécdotas de, de, de estos cuatro videos. Eh, se cierra entonces el ciclo de, de Náufrago, eh, hablando eh, de videos. Hablando de videos, yo pienso que sí. Digo, este video en particular, por la idea, este... Eh, si, es, si es como un cierre, ¿no? La gente nos está pidiendo mucho un, un tema que se llama Nunca es Nunca y, y cuando sacamos este, todo el mundo me dijo, bueno, me encanta la rola, me encanta el video, pero también quiero uno de Nunca es Nunca. Okay. Este, que aparte el tema de Nunca es Nunca, que es el último del disco, es un poco la resurrección, por decirlo así, del náufrago, ¿no? Entonces, se supone que es cuando ya regresa y no sé. Guárdalo para el próximo disco, sí. o sea, un poco antes del lanzamiento del último <risa> disco, del nuevo disco, Saca, este, saca algo, saca estaría algo. Bueno. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver, no quiero decir que sí ni que no, o sea, de pronto, si cae una buena idea, en algún momento también pensamos que a lo mejor podríamos hacer alguna dinámica, que si la logramos aterrizar, vamos a pedir ayuda de ustedes. Igual, hacer, no sé, un video con ayuda del público, este, luego también está padre como esa parte interactiva claro. en donde nos podrían enviar cosas y con ese material hacer algo. Eh, todavía no lo decidimos, pero por lo pronto, digamos que está, está en ese final en el que no sabes si va a haber una continuación. <risa> Nosotros encantados en, en contribuir con, con algún video, con algún proyecto futuro. Eh, el ciclo del disco en cuanto a presentaciones en vivo, ese todavía sigue, ¿no? Ese todavía... sigue, tenemos mucho todavía trabajo por delante. En realidad es que el disco, como te platicaba al inicio, ha tenido un, digamos, un renacimiento en el 2012, o sea, salió en el 2011 pero cuando se sintió como, como la fuerza de, de lo que había sucedido con él, sí. es en este año. Entonces, en realidad vamos a un poquito más de la mitad del año y no, creo que no habíamos tenido tantas invitaciones a tocar. Voy a sacar por ahí un, un cover en los próximos meses que grabé, un cover de Soda Stereo, este, que también supongo que nos va a dar un, un ratito ahí de, de actividad. Claro. Este, Estoy participando en otros proyectos con otras bandas, estoy produciendo el disco de, de un artista nuevo. Entonces, el resto del año y la mitad del que sigue, creo que todavía Náufrago nos va, nos va a llevar a, a continuar el viaje. Pero también ya estoy preparando material para el tercer disco, que en teoría parece ser que no vamos a parar actividades, o sea, en cuanto... En cuanto esto acabe definitivamente, sí, sí. saldría el otro tentativo. ¿no? O sea, mucho trabajo. Sí, mucha chamba, por suerte, o sea, de pronto este, en, en esta carrera, bueno, en todas, este, no hay que dejar pasar ni un Cualquier minuto. Oportunidad. Sí, sí, porque sí. Este, de pronto he luchado como tanto tiempo por sacar a flote este proyecto y ahorita está en un momento en el que por fin como que eh, se, encarri se encarriló y está caminando por fu con fuerza propia. Eh, y entonces ahora me permite también un poco más hacer otras cosas, este, eh, voy a, muy probablemente en diciembre y enero, que son meses mucho más tranquilos de, de shows y eso, me dedique a, a grabar el nuevo y pues a ver qué pasa, ya se los estaré trayendo en un futuro. <risa> bueno, pero por lo pronto eh, se van, se, se estarán yendo contentos muchos de tus seguidores con estas noticias. De nuevo, muchas gracias. Gracias, Y gracias. aquí te esperamos en cualquier espacio de los que eh, ya te conocemos en Warp, en Sentido Común, porque hay sí. que aprovechar, hay que, de, hay que anunciar que eres parte de Sesiones Off Season. Sí, ahorita tuve la, la primicia <risa> de ver ahí un pedacito. 
Y este, yo ya quiero que salga, pero me están diciendo que va a salir hasta el próximo año. Sí, ahí es... no es cuestión de nosotros, <risa> siempre es cuestión del canal que eh, programa y que tiene eh, pues el acomodo de las temporadas. Pero espérenlo, espérenlo. Es... Yo creo que valdrá la pena también. Sí, esto. quedó muy bueno. Me parece que quedó muy bueno. Lo preparamos mucho, nos preparamos mucho para ese, para esa sesión. Este, lo escuché ahorita, no, no lo había escuchado ya como el producto con, final. Ajá, el producto final. Eh, creo que, que quedó muy bien, o sea, el, el re, fue el, el resultado de muchas horas de ensayo. Nosotros también. De nuevo, gracias. Ciudad. Muy bien, gracias a ustedes, hasta luego. Regresamos con más de Setlist en vivo, desde las oficinas de Sentido Común. Setlist. Pues ahí estuvo esa extensa y larga plática muy interesante con Sidarta. Eh, siempre es bueno como tener este talento mexicano en la casa presentando sus cuatro videos. Eh, que bueno, como si ya ahora sí se pudieron dar cuenta el, eh, con el final eh, inesperado para, para algunos, con el regreso al primer disco, a YU, al primer disco que lanzó Sidarta eh, después de anunciar su proyecto como solista porque él era el baterista de Zoe. Entonces, eh, mucha historia detrás de, de, de Sidarta y nos dio muchísimo gusto poder compartirlo. Muchas gracias a todos los que han estado comentando eh, a través del chat en la página, eh, a través del, de pues esta como seccioncilla que, que está en, en setlist, en war.la diagonal setlist. Creo que de eso se trata, eh, de ir construyendo este espacio 100% musical. Eh, ahorita el pretexto concierto estuvo perfecto, pero el, los futuros eh, episodios creo que podemos planearlo entre todos. Eh, Hoy presentamos el video de Mayo Hawthorne al principio de esta eh, live streaming y nos vamos a despedir con eh, una banda que por lo menos necesita poca introducción eh, conmigo. Es el último video de Band of Horses, una de mis bandas favoritas eh, por muchas cosas. Eh, su último disco eh, fue prácticamente el que más escuché en 2010. Y, y mi barba es un tributo para Band of Force. No, no es cierto. Es que me decían, tu barba está muy loca, pero no, es mera coincidencia nada más. Eh, no, no me alcanza para el rastrillo, entonces se ha quedado la barba. Eh, el video es para su más reciente sencillo, se llama eh, Knock Knock. Y es parte de su cuarto disco en estudio, eh, Mirage Rock, que va a estar disponible más adelante eh, en este año. Eh, creo que refleja mucho de lo que es Band of Horses, de lo que deberían ser todos los videos de esta banda, que también la tuvimos oportunidad de hacerla en sesiones con Alejandro Franco. Y que en vivo son verdaderamente espectaculares. Esperemos que tengan planes de venir a promocionar este nuevo disco porque creo que han cultivado eh, muchos fans aquí en, en, en México y en muchas partes de Latinoamérica. Estuvieron también como parte de Lola Palusa Chile, Lola Palusa Brasil y otros festivales eh, por ahí, ¿no? Eh, muchas gracias a Sidarta, muchas gracias a Tato, a Leonel, que están en la parte de la producción de este live streaming. Y recuerden que lo pueden descargar a partir de mañana, martes. ¿Qué es martes? ¿Martes qué? 28. No, martes 28. Están en todos los de la producción, martes 28, ya lo pueden descargar eh, vía podcast en iTunes y también eh, lo podrán volver a ver eh, en nuestro canal de YouTube, a uh, youtube.com diagonal War Magazine. Yo soy Paco Sierra, mi cuenta en Twitter es arroba Paco Sierra, todo junto, así que ya sabrán que pueden eh, volver a escuchar o si no escuchar por primera vez este eh, streaming eh, llamado Setlist, nos vemos hasta el próximo lunes, nos escuchamos por cuando sea <ríe> eh, hasta luego, bye Hello and welcome This week we are very lucky to have two of the foremost audio trackers in the business James Montclair and Roger Van Dresen. Using this portable recording device, we're able to easily sneak up almost anything we want to record. I'll show you an example. One of the most incredible sounds I've ever heard. These sounds are even more amazing when you realize the animals that make it never even knew we were there. <laughs>
That's an adventure I won't soon forget. amazing. What moment do you think was the most dangerous? I don't think I can answer that question because there were so many kinds of danger and so many different kinds of conditions. I guess we'll just have to let you decide until next time. <laughs> Set list. Con Paco Sierra.